Vítam vás kanál Micelinárium, moje meno je Juraj. Venujeme sa pestovaniu húb v tomácom prostredí. A v dnešnej epizóde sa budeme učiť očkovať substrát. V rece so substrátom sme si pripravili v poslednej epizóde. Naučili sme sa, ako sa to robí. Máme to hotové. Máme hotovú sadbu. A dnes sa naučíme, ako toto v rece zaočkujeme, aby sme sa dostali do tejto fázy, keď už je substrát zaočkovaný, prerastený a neskôr nám z neho vyrastú huby. Toto je konkrétne hlíva modrá Pleurotus columbinus. Myslím, že sa do toho môžeme pustiť. Ešte si dovolím takú malú ukážku. Takto vyzerá rastúca hlíva modrá. Skutočne má až modrú farbu, tie klobučiky. Tu vidíme, že na viacerých miestach začínajú rásť malé plodnice. A v priebehu pár dní už budeme zbierať úrodu. Budeme potrebovať vrece so substrátom, sadbu, dezinfekciu, ja používam rozprašovač, šetrí nám to tú dezinfekciu, nemína sa toľko a pekne nám to pokrie celý povrch. Nožnice odporúčam aj zapaľovač, môže nemusí byť. Papierové utierky. Najprv si vydezinfikujeme nožnice, odporúčam aj zapaľovačom. Aby ste mali 100% istotu, že tie nožnice sú čisté. Odložíme si ich na bok. Ruky vydezinfikovať. Vydezinfikujeme vrch tohto sáčku. Tento zvar, ten budeme strihať. A sáčok. A... Túto sadbu musíme teraz rozdraviť na jemné, ale dávajte si pozor, sáčok má tendenciu sa v tomto zvare otvárať. Takže postupujte pomaly a skutočne opatrne. Rozdravíme ho na čo najmenšie. Myslím, že sme pripravení. Ešte raz to strechnem, necháme pôsobiť, neutierame to. Občas si zapínam digestor, je to kvôli tomu, aby všetky nečistosti, čo sú vo vzduchu, ťahala dnuka, ale zase počul som, že to spôsobuje turbulencie a môže to skôr ten prach a tie spóry výriť. Je to na vás. Teraz to nepustím kvôli hľuku. Môže, nemusí byť. A ideme na to. Pracujeme čo najrýchlejšie. Otovo. 
sáčok takto zatvoríme, aspoň približne, a ideme ho zazvárať. Sáčok zazvárame, opäť musíme skontrolovať zvár. Zvár musí byť 100%. Myslím, že je to v poriadku. A teraz túto sadbu ešte ju rozdrvíme. Takýmto spôsobom ju rozmiestnime po celom vreci. Po celom sáčku. Uistíme, aby sa dostal aj do spodných častí, pretože mycelium rastie z pravidla z hora dole. Takže ak bude iba hore položené, bude to dlho trvať. Na vrchu ale necháme súvislú vrstvu, ktorá vytvára akúsi bariéru, pretože je možné, že sa nám tam dostali nejaké patogény, nejaké spory plesní. A táto vrstva mycelia vytvára akúsi bariéru, aby tie spory nemali šancu rásť. Myslím, že toto vrece je hotové a takýmto spôsobom pokračujeme aj s ďalšími. Ukážeme si ešte jedno vrece, čiže rovnakým spôsobom To snažíme rozbiť túto sadbu na čo najmenšie kusy. Postupujeme opatrne. Keď sme pripravení, ešte raz vydezinfikujeme. a čo najrýchlejšie presypeme. Keď sa nám niečo rozsype, nevadí to, necháme to tak, nezbierame to, pretože máme tak na istotu, že by sme tam zanesli nejaké kvasinky, alebo spory plesne, alebo niečo podobné. Zazvárame a hotovo. Vrecie máme zaočkované. Nezabudnite si ich označiť, vždycky dajte názov, dátum, aby ste vedeli, kedy ste ich robili. Bežne to trvá zhruba jeden mesiac. U niektorých je to rýchlejšie. Hlíva modrá napríklad. Tá veľmi rýchlo rastie. Tam to môže byť 2-3 týždne. Šitake je to zhruba mesiac. Môže byť o niečo viac. Závisí to od typu. A po mesiaci už začnú huby plodiť. Vždycky treba sledovať, akú hubu pestujete a aké podmienky sú pre ňu vhodné. To znamená, v akej teplote by mala prerastať a v akej teplote bude plodiť. Pri akej teplote. Pretože 
sú uhuby tropické, ako je napríklad hliva rúžová. Tá má rád teplo, tá plodí pri 23-24 stupňoch. Zatiaľ, čo hliva modrá napríklad potrebuje okolo 15-16 až 18 stupňov. Čiže treba si to odsledovať podľa toho, aké huby pestujete. A po nejakom mesiaci, maximálne dvoch, už zbierate úrodu. Pokiaľ máte záujem, môžete sa prihlásiť do môjho VIP kanálu kde napríklad si ukážeme okrem iného aj ako vypadá taká pestovateľská miestnosť v ktorej už huby plodia nie je to náročné ale je dôležité dodržať určité podmienky pretože inak budete sklamaní vyrastie vám tam 1, 2, 3 hríbiky takže aj tá miestnosť kde už tie huby plodia musí splňať určité špecifikácie musia tam byť určité podmienky zabezpečené a podobne. Takže ak máte záujem, ukážem vám moju spolu s návodom, ako si ju vyrobiť, ako si ju zariadiť. Môže to byť iba malý kúsok miestnosti. Moja má 2x1 meter, čiže je to maličký priestor. Ale zase v takom maličkom priestore sa ľahko udržujú mikroklimatické podmienky vhodné pre jednotlivé huby. Takže neváhajte, prihláste sa do môjho VIP kanálu a zistíte konkrétne, aké huby, aké typy, aké druhy, ako sa pestujú, v akých podmienkach rastú, v akých podmienkach prerastá mycelium, v akých podmienkach plodia, ako si zariadiť takú pestovateľskú miestnosť a všetky detaily tam budem mať takisto na všetkých videách. Do detaľov popísané, natočené a teším sa na vás pri ďalšej epizóde. A tam si v podstate povieme už o samotnom plodení. Dovidenia.